ये है भैया वो अपना टाइम जिसे हम लोग कहेंगे यहाँ पे रैप अराउंड टाइम ओके ये है वो कैलकुलेशन कि मतलब अगर बैंडविड आपको प्रोवाइड कर दी गई है और आपको पूछा है कि अकॉर्डिंगली आपका जो रैप अराउंड टाइम है वो कैलकुलेट करो तो उसके लिए ये सिंपल से स्टेप्स हैं इन सिंपल स्टेप्स को आपको फॉलो करना है आपका रैप अराउंड टाइम निकल जाएगा ये मैंने किसके लिए फॉलो किया फॉर द बैंडविड ऑफ वन एमबीपीएस नाउ लेट्स मूव समथिंग अहेड ओके इसके थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं टर्मिनोलॉजी को जिसका नाम है लाइफ टाइम लाइफ टाइम यस लाइफ टाइम कि मतलब भैया कितना देर तक जिंदा है कितना दे, देर तक ये वैलिड है बराबर है ना ये सिंपल सा मीनिंग है लाइफ टाइम का तो हम जब कंप्यूटर नेटवर्क में हमारा कोई पैकेट होता है तो उसका भी लाइफ टाइम होता है कितना होता है वॉट इज दैट लाइफ टाइम ड्यूरेशन तो उसकी लाइफ टाइम ड्यूरेशन होती है भैया तकरीबन तकरीबन तीन मिनट यानी कि वन एटी आप उसे कह सकते हो वन एटी उसका जो है लाइफ टाइम होता है मतलब वर्स्ट केस से वर्स्ट केस आप क्या इमेजिन कर सकते हो कि आपका जो पैकेट सेंडर की तरफ से निकला था वो वन एटी सेकेंड के बाद रिसीवर तक पहुंचा ये वर्स्ट केस आप इमेजिन कर सकते हो बिकॉज उसका जो लाइफ टाइम है उस पर्टिकुलर पैकेट का डेटा का वो है वन एटी सेकेंड ओके अब यहां पर सीनारियो सिचुएशन कुछ इस तरीके से है सी यहां सीनारियो जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेंडर है यहाँ पे रिसीवर यहां से आपका पैकेट निकला तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे एक तरीके से ये जो ड्यूरेशन है ये है वन एटी सेकेंड ओके कि सेंडर से निकला था और रिसीवर तक पहुंचते पहुंचते उसको मैक्सिमम जो वर्स्ट केस टाइम लग सकता है वो हम एक कहते हैं यू नो थ्री मिनट्स या फिर वन एटी सेकेंड लेकिन अब यहां से जो सीक्वेंस नंबर मैंने मार्क किया था लेट्स कंसिडर टू बी सिंपल सीक्वेंस नंबर हंड्रेड था जीरो से नहीं हम में शुरू करेंगे लेट्स कंसिडर वो जो सीक्वेंस नंबर हंड्रेड था अब क्या हुआ मुझे उस सीक्वेंस नंबर को वापस से यूज करना है मुझे क्या करना है उस सीक्वेंस नंबर को वापस से यूज करना है तो मैं कब यूज करूंगा रीयूज कब करूंगा आफ्टर द रैप अराउंड टाइम तो लेट्स कंसिडर यहां पर इतना ये जो टाइम है ये रैप अराउंड टाइम है ये जो है मेरा रैप अराउंड टाइम है और इसके बाद मैं वापस से इस सीक्वेंस नंबर 100 को यूज कर सकता हूं दिस इज लीगल दिस इज प्रॉपर लेकिन ये कब पॉसिबल हो पाया है व्हेन इट इज पॉसिबल इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन कि जब आपका रैप अराउंड टाइम इज ग्रेटर देन द व्हाट वाज दिस लाइफ टाइम आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट समझ में आया कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है हुँ? कि आपका जो पर्टिकुलर रैप अराउंड टाइम है वो आपके इस पर्टिकुलर लाइफ टाइम से ज्यादा होना चाहिए तब जाके वो कन्वीनियंट होगा लीगल होगा बेहतर होगा एफिशिएंट एंड बेनिफिशियल होगा कि आप उस सीक्वेंस नंबर को रीयूज करो लेकिन अगर इसका उल्टा हो गया उल्टा हो गया मतलब क्या कि यहां पे आपका रैप अराउंड टाइम जो है वो कम है लेकिन लाइफ टाइम आपका ज्यादा है तो वहां पे एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावनाएं हैं आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट समझ में आ रहा है ना तो इसीलिए बेहतर यह है कि जस्ट कीप इट लाइक दिस अब अगर इस एग्जाम्पल में देखा जाए तो लाइफ टाइम कितना हम कंसिडर कर रहे हैं जो नॉर्मल नॉर्मल ये लाइफ टाइम मैंने कंसिडर किया है इतना होता है तो तीन मिनट वन एटी सेकेंड हमने कंसिडर किया है यहां पे जो अपना रैप अराउंड टाइम निकला है वो कुछ तो फोर थाउजेंड टू नाइनटी फोर सेकेंड निकला है तो ऑब्वियसली ये सिचुएशन आपकी आइडल है बेस्ट है बिकॉज रैप अराउंड टाइम इज ग्रेटर देन द लाइफ टाइम लेकिन लेकिन समस्याएं तो है समस्याएं क्या है कि अगर मैं यहाँ पे बैंडविड्थ चेंज कर दूं तो बैंडविड्थ में अगर बढ़ा दूं तो तो मेरा जो रैप अराउंड टाइम है वो कम हो जाएगा तो यहाँ पे वन गीगा बाइट्स पर सेकेंड अगर मैं कर दूं तो तो यहाँ पे टेन रेज टू सिक्स की जगह टेन रेज टू नाइन हो जाएगा बाकी सारी चीजें जो है वो भी चेंज होंगी एज पर द बैंडविड इसी तरीके से ओके यहाँ पे भी चेंज होगा यहाँ पे भी चेंज होगा और फाइनली आपका जो आंसर है वो भी ये पॉइंट यहां से यहां पे खिसक जाएगा आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग अब देखते हैं क्या हुआ अब क्या हुआा अब जो मेरा रैप अराउंड टाइम है वो कितना है 4.294 ओके okay? मतलब लगभग यार चार सेकंड के आसपास समझो और यहां पे जो है आपका लाइफ टाइम जो कंसिडर किया गया है एक पर्टिकुलर पैकेट का वो है वन एटी अब यहां सिचुएशन उल्टी हो गई है जो हमें नहीं चाहिए थी वो सिचुएशन हो गई कि लाइफ टाइम जो है वो रैप अराउंड टाइम से ग्रेटर हो गया है नाउ दिस इज वॉट वी डोंट वॉन्ट क्योंकि यहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं यहां पे आपके दो पैकेट विद द सेम सीक्वेंस नंबर आपके रिसीवर तक अप्रोच कर सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ऐसी सिचुएशन में तो हमें इसे अवॉइड करना है इसे अवॉइड करने के लिए फिर आपके दिमाग में एक बेस्ट सोल्यूशन जो है वो जन्म ले रहा होगा उछल उछल के वो बोल रहा होगा हाँ ये सोल्यूशन हो सकता है ये सोल्यूशन हो सकता है क्या हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आराइज क्यों हुआ ये प्रॉब्लम आ रहा है इसीलिए हुआ ये रैप अराउंड टाइम कम इसीलिए हुआ क्योंकि हमने बैंडविड बढ़ा दी तो एक काम करो सिंपल सी बात है यार बैंडविड को घटा दो यू नो बैंडविड घटा दो लेकिन जो आप बोल रहे हो क्या वो आपके कानों तक पहुंच पा रहा है बैंडविड घटा दो आप बोल रहे हो
जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मेजर प्रिमेटिव बेसिक रिसोर्स होता है आपके कम्युनिकेशन के लिए जिसकी सबसे ज्यादा हाई डिमांड है आजकल की दुनिया में बैंडविड की झगड़ रहे हैं लोग बैंडविड के लिए उसे आप कह रहे हो कम कर दो उसे आप कह रहे हो कम कर दो ना भाई साहब वो तो ना हो पाएगा बैंडविड तो कम नहीं होगी बैंडविड तो ज्यादा से ज्यादा चाहिए और अगर बैंडविड ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो रैप अराउंड टाइम कम होगा और रैप अराउंड टाइम तक कम होगा तो ये सिचुएशन आ जाएगी तो डील कैसे करें आखिरकार तो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की उसको थोड़ा हम लोग न्यूमेरिकली समझने की कोशिश करते हैं कि भैया एज पर द बैंडविड वॉट वी कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे भैया एक सेकेंड के अंदर जो है ऑलमोस्ट टेन टू द पावर नाइन गीगा बाइट्स बाइट्स की जगह फिर मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिख देता हूँ सीक्वेंस नंबर्स बराबर ना बिकॉज हर एक बाइट के लिए एक सीक्वेंस नंबर जाने वाला है तो कहने का मतलब ये कि एज पर दिस बैंडविड एक सेकंड में आपके टेन टू द पावर नाइन सीक्वेंस नंबर जो है वो यूटिलाइज होने वाले कंज्यूम होने वाले हैं बराबर है अब वॉट टाइम वी आर इंटरेस्टेड इन वी आर इंटरेस्टेड इन द टाइम वन एटी अब वन एटी में हमें कितने हमें वन एटी में कितने ऐसे सीक्वेंस नंबर्स की जरूरत पड़ने वाली है कि हम उस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से बच सके ओके कॉन्फ्लिक्टिंग इक्वेशन से बच सके तो उसमें आता है आपका सिंपल सा आंकड़ा मल्टीप्लीकेशन टेन टू द पावर नाइन इन टू वन एटी समझ में आया कि नहीं इतने सीक्वेंस नंबर्स इतने सीक्वेंस नंबर जो है वो हमारे पास चाहिए अब इसे हम लोग इन टर्म्स ऑफ बिट्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो सीक्वेंस नंबर की फील्ड है उसमें कितने बिट्स होने चाहिए उसके लिए आपके लिए आपको ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे आप फाइंड करोगे सिंपली लॉग लगा दो टू द बेस टू ऑफ टेन टू द पावर नाइन इंटू वन एटी ओके और इसमें हम लोग सील वैल्यू कंसिडर करने वाले हैं ओके तो इसका जो कैलकुलेशन है वो कुछ इस तरीके से निकल के आता है थर्टी एट बिट्स तो जहां तक वी आर कंसर्न विद द सीक्वेंस नंबर तो हमें यहां पे इन दिस एग्जांपल इन दिस केस 38 बिट्स की जरूरत है लेकिन हमारे पास है कितने अगर हम टीसीपी हेडर की तरफ देखें तो सीक्वेंस नंबर फील्ड जो है उसमें हमारे पास लगभग 32 बिट्स हैं करेक्ट है और यहां पे 38 बिट्स की हमें जरूरत पड़ रही है तो यहां से यहां तक पहुंचने में जो ये छह बिट्स लगने वाले हैं थर्टी टू प्लस सिक्स थर्टी एट बिट्स यानी ये जो छह बिट्स की जो हमें जरूरत पड़ने वाली है वो हमें कौन देगा वो हम कहां से लेंगे तो हमारे उस टीसीपी हेडर में ऑप्शन करके भी एक फील्ड है ऑप्शन जिसकी वेरिएबल साइज है वो ऑप्शनल है जीरो से लेके फोर्टी बाइट तक उसकी जो साइज है वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बताई थी तो उस ऑप्शन फील्ड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन छह बिट्स के लिए आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट तो वहां से आएंगे ऑप्शन फील्ड से आएंगे आपके ये छह बिट्स और फाइनली आपका थर्टी बिट्स जो है वो यहां पर आंसर आएगा अब ये तो मैंने बड़ा ही सिस्टमेटिक स्टेप वाइज आपको बताया अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि भैया आपको बैंडविट दिया होगा और लाइफ टाइम दिया होगा और आपको ऐसे बिट्स जो है हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड ये पूछा होगा अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा होगा तो आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है एक सिंपल सा जो शॉर्टकट है वो यही है कि लॉग टू द बेस टू आपका जो ये बैंडविड्थ और लाइफ टाइम है उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज नथिंग बट योर आंसर उसकी सील वैल्यू हमें कंसीडर करनी है दिस इज नथिंग बट द बैंडविड एंड दिस इज नथिंग बट द लाइफ टाइम दैट आई आई कंसिडर्ड वही सेम फंडा है इसी को सीधा यूज कर लो आपका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा ये सारा फंडा जो अभी तक मैंने आपको बताया समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ थैंक्स अलॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग